ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞാറ്റാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോഴി നിറവുമായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ഫുൾ കോഴി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാലയൊക്കെ നിറച്ച് പൊരിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അതിനാദ്യം മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ചതച്ചത് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് സവാള രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ കോഴിമുട്ട കൂടി വേണം അത് ഞാൻ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സവാള അരിഞ്ഞത് ചട്ടിയിലിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കുന്നതാണ് ഉപ്പ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും സവാള ഏകദേശം വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് പോലെ എടുക്കുക ഞാൻ അധികവും കുട്ടികളാണല്ലോ കഴിക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എരിവ് കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെ എരിവും പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും മിക്സ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം എരിവ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനതിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കാരണം കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുരുമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടണം നല്ലോണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ായി വരുമ്പോൾ വേവായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ബാക്കി മസാലകളായ മുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് നേരത്തെ ചേർത്തത് കാരണം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ ചേർന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഓയിലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഓയില് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല കറിയൊക്കെ നല്ല ചുവന്ന കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തിരി ഓയിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുളക് കോഴിയിൽ മുളക് തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലേശം ഉപ്പ് നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എവിടെയും കുരുമുളക് ചേർത്ത് ചേർക്കുന്നവർക്ക് അത് ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മസാല ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇത്തിരി വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോഴിയിലാകെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഈ കോഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഈ പത്ത് രൂപക്കൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കോഴിനെ കൊണ
നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തിയിട്ട് അത് വലുതായതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനത്ര ഇറച്ചിയൊന്നുമില്ല നല്ല ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉള്ള ബ്രോയിലർ കോഴിയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ വര ഇട്ടു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വരലും ഈ ലെഗിലൊക്കെ ഓരോ വര ഇട്ടു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് മസാല അതിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് തിന്നാൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇതും തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞെരിഞ്ഞ് പൊരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിന് വരച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇറച്ചി അത്ര ഇല്ലാത്ത കാരണം വരച്ചു കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാ കുഞ്ഞി കോഴികൾ വലുതായതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഇറച്ചിയുള്ള കോഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ വര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് നന്നാവും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറക്കാനുള്ള മസാല നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ചൂടാറിയതാണിത് ഇപ്പോൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക കാടമുട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാടമുട്ട കിട്ടാനില്ല അത് കാരണം തൽക്കാലം കോഴിമുട്ട വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ബാക്കിലെ രണ്ട് ലെഗും കൂടി ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മിക്സ് മസാല മിക്സ് ചേർത്ത് നിറച്ചു കൊടുക്കുക എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാടമുട്ട ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മസാലേൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതൊന്നും കൂടെ വേവിക്കും പുഴുങ്ങി വെച്ച കാടമുട്ട മസാലയൊക്കെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ കോഴിമുട്ട അത് കാരണം വലിയ കോഴിമുട്ടയല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളില്ല അത് കാരണം പീസ് പീസാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ പീസാക്കിയത് അതിലിടുമ്പോൾ അതാകെ അതിൻ്റെ മഞ്ഞൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മുറിച്ച് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിറച്ച് വെക്കുക രണ്ട് കോഴിയുടെ ഉള്ളിലും ഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ച് വെക്കണം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നേരിട്ട് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മസാലയൊക്കെ പുറത്ത് പോരും പിന്നെ പൊട്ടി തെറിക്കും ചെയ്യും എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധാരണ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒരു സൂചി നൂലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ലെഗ് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പുറത്ത് മറ്റേ കോഴി കുറച്ചധികം വലിയ ഹോളാണ് ബാക്കിൽ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒട്ടും ഒന്നും മോശമായിട്ടില്ല കാരണം ഇത് പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആ കെട്ട അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് പിന്നെ നൂലൊന്നും ഒരുങ്ങുകയോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കോട്ടൻ്റെ നൂലായത് കാരണം അത് ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ് വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതും നല്ലൊരു മോഡലാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ലേശം എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് കോഴി അതിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ വേവിക്കുക എന്നിട്ട് തിന്നുക അത്രയേ ഉള്ളു
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയാണ് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയ വീഡിയോ ആണല്ലേ ഇഷാല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ബൈ